ஹலோ விவர்ஸ் இது நம்ம சேனல் ஹோம் டாக் இன்றைக்கி என்ன கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம்னா லாக்டவுன் பீரியடில் நம்ம குழந்தைங்கள வந்து பார்பர் ஷாப் கூட்டிகிட்டு போய் ஹேர் கட் பண்ண முடியாது ஸோ என்னோட குழந்தைக்கு நானே தான் ஹேர் கட் பண்ணேன் எப்படி கட் பண்ணுன்றதை நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் போடுறேன் ஸோ நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஹேர் கட் பண்ண ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வந்து ஹேர் ட்ரிம் பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் ட்ரிம்மர் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கோம் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது போதும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கிளாத் எடுத்திருக்கேன் ஒன்று வந்து கீழே போட்டு அவனோட ஹேர் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் இன்னொன்று வந்து அவன் கழுத்தில் கட்டி ஹேர் வந்து அவன் மேலே விழுகக்கூடாதுன்றதுக்காக ஸோ நம்ம இப்போ அவன் கழுத்தில் வந்து நம்ம கட்டிடலாம் துணி ஸோ உட்கார குழந்தைய வந்து இந்த மாதிரி பாட்டியில் கட் ஏதாவது சேரில் உட்கார வச்சிங்கன்னா அவங்க அமைதியாக உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ நான் இவனுக்கு நிற்க வச்சு தான் கட் பண்ண போகிறேன் பட் நான் ரைம்ஸ் யூஸ் பண்ணி இவனுக்கு வந்து ஹேர் கட் பண்ண போகிறேன் பின்னாடி இந்த மாதிரி நாட் போட்டுக்கோங்க நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டிஃபாக நாட் போட்டுக்கோங்க அவுக்க முடியாத மாதிரி அதுக்கப்புறம் தலைக்கு வந்து தண்ணி வச்சு அவங்க முடிய ஃபுல்லாக வெட்டாக்கிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம ட்ரிம் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சிவி பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக எந்த அளவுக்கு எக்ஸஸ் முடி இருக்குது அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரியும் கட் பண்ணும்போது ஷேப்பாக செம்மையாக இருக்கும் இப்போ நான் ட்ரிம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ ரைம்ஸ் போட்டுட்டு நான் ட்ரிம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா ட்ரிம் பண் சீவி சீவி ட்ரிம் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு முடி குறைக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு முடி குறைச்சிங்கன்னா போதும் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரிம் பண்ணும்போது அவனுக்கு வந்து வேறு மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு கொஞ்சம் இது பண்ணால் அதுக்கப்புறம் அவன் பழகிட்டு ஈஸியாக காமிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அந்த வைப்ரேஷன் அவனுக்கு பிடிக்க ஆரம்பித்து அவன் சமுத்தாக காமிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் ஸோ எனக்கு ஈஸியாக இருந்தது ட்ரிம் பண்ணுறதுக்கு நான் வேணுன்ற அளவுக்கு குறைச்சிக்கிட்டேன் குறைச்சிட்டு அந்த குட்டி சீப்பால் சிவி 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 அவங்க நம்ம அளவு பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கா கரெக்டாக இருக்கா நம்ம குழந்தைக்கு இந்த அளவு போதுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஃப்ரெண்ட் பின்னாடி ஃபுல்லாக சீனும் சைடில் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரிம் பண்ணிட்டு அதையும் சீவிக்கோங்க எப்பவும் அந்த ட்ரிம்மர்லேயும் உங்களுக்கு கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வந்து வராது ஸோ அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி சீவி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க சிசரில் அப்போ தான் உங்கள் குழந்தைக்கு ஈவனாக கீழே பார்க்க செம்மையாக க்யூட்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் இவ்வளோ ட்ரிம் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணி சிசரில் கட் பண்ணுறேன்றது எக்ஸஸ் முடியெல்லாம் ஸோ நான் பின்னாடி ஃபுல்லாக சீவி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி பேக் சைட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக இருக்குன்னு இப்போ பாருங்கள் பின்னாடி ஃபுல்லாக சீவியாச்சு செம்ம க்யூட்டாக வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு சைட்லேயும் இதே மாதிரி ட்ரிம் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு சைடும் ட்ரிம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சைடில் ஃபுல்லாக இது பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரண்டில் சீவி சீவி தான் நம்ம கட் பண்ண முடியும் ட்ரிம்மர் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நான் சிசர் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி அவனோட ஃப்ரண்டில் இருக்க ஹேர்லாம் குறைச்சிட்டு வரேன் பாருங்கள் எப்படி சீவி சீவி எடுக்கிறேன்னு ஃபஸ்ட்டு சிண்டு போடுற மாதிரி எடுத்து நல்லா லெவல் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் சீவி சீவி பார்த்து லெவல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உங்கள் கைக்கு பிடிக்கிற வரைக்கும் வந்து அது வரைக்கும் நீங்கள் சிசரில் கட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லெவலுக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஃப்ரண்டில் சீவி நீங்கள் வந்து இது பண்ணிங்கன்னா அங்கே ஒரு லெவல் பண்ணோம்னா ஃப்ரெண்ட்டும் பார்க்க சரி சமமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்லேயும் சீவி பிடிச்சி கட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அதுவும் ஒரே லெவலாக இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக தலையை சீவி பாருங்கள் நீங்கள் ஹேர் கட் பண்ணது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பர்ஃபெக்டாக இருக்கா இந்த லெவல் போதுமா குழந்தை க்யூட்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஹேர் கட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் எப்படி இருக்கான் பாருங்கள் ஹிஷாம் சூப்பராக இருக்கானா நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவர் குளிக்க வைக்க கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அவர் வராது அழகாக குளிக்கிறதுக்கு குளிக்கிறதுனா ஹிஷாமுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ வந்துடுவார் குளிக்க தண்ணியில் ஆட்டம் போடுறது மெயினாக குளிக்கிறத விட தண்ணியில் ஆட்டம் போடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவர் கையில் ஏதாவது கொடுக்கணும் ஸோ நான் ஷாம்பு கொடுத்துட்டு நான் வந்து அவனுக்கு தலையில் தண்ணி ஊற்றுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சோப் பார்த்து போடுறேன் அவனுக்கு இப்போ சோப் பார்த்து முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து தலைக்கு ஷாம்பு போட்டு நான் வந்து அவனுக்கு நல்லா தேய்ச்சி குடிக்க வைக்க போகிறேன் ஸோ அப்போ தான் நம்ம கட் பண்ண ஹேர் எல்லாம் வந்து நல்லா ஃபால் ஆகும் அவங்க உடம்புல வந்து முடி இருக்காது குத்தும் அப்படின்றதுக்காக நல்லா தேய்ச்சி நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுங்க
ஸோ இப்போ பாருங்கள் அவருக்கு மேக்கப் தான் போடுறதுக்கு முன்னாடி தலையை நல்லா தவட்டிடுங்க இந்த மாதிரி குழந்தைக்கு தலை தவிட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்டில் வந்து மூடி தவிட்டிங்கன்னா அவங்க பயந்துடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தவட்டினா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து தலை தவிட்டி முடித்து மூஞ்சியும் தொடச்சி விட்டுட்டேன் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இப்போ ஃபேஸ் லோஷன் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபேஸ் க்ரீம் அதுக்கப்புறம் லோஷன் பாடி லோஷன் எல்லாமே ஹிமாலயா ப்ராடக்ட் தான் இந்த லோஷன் கூட நீவி நீவி தடவைங்க அது அவங்களுக்கு வந்து மாய்ச்சர்ஸாக நீ இருக்கும் ஈரப்பதத்தோட நெக்ஸ்ட்டு பொட்டு வைக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் பவுடர் அடிப்பார் தலைக்கும் கொஞ்சம் பவுடர் அடிங்க ஏன்னா தலை குளிக்கும் போது தலையில் ஈரம் இருக்கும் பவுடர் அடிச்சிங்கன்னா அந்த ஈரத்தன்மையை சரி பண்ணிடும் அவ்வளோதான் நான் ஃபேஸ்க்கு மட்டும்தான் பவுடர் போடுவேன் இப்போ ஷர்ட் போடுறாரு ஆனால் அவர் கையில் ஏதாவது இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்காக தான் நான் ஷாம்பு பாட்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா அது அவருக்கு பிடிச்சி போச்சு அதனால் அது வாங்கினா அழுவார் அதனால் அது இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருக்கேன் இப்போ ட்ரெஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டாரு இப்போ தலை செய்வாரு ஸோ கம்ப்ளீட்டாக மேக்கப் போட்டு ரெடி ஆகிட்டார் ஸோ இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆகிருக்காரு நான் என்ன குளிக்க வச்சுட்டு சாப்பிட வச்சுருவேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த ஷாம்பு மாட்டர் மேலே எவ்வளோ க்ரேஸாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டில் நாங்கள் பிடுங்க பிடுங்கி கீழே போட்டாலும் அதை தேடி தேடி போய் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்னை தேடி வரலாம் நான் வந்துட்டு என்னது வந்துடலாம் இப்போ அவர் சாப்பிட போகிறாரு சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிடுவார் அதுதான் அவரோட டேட்டோ ரொட்டீன் குளிச்சுட்டு தூங்குறது ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் குழந்தைக்கு ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா குளிக்க வச்சு உங்களுக்கு ட்ரெஸ் பண்ணி சாப்பிட கொடுத்துட்டு தூங்க வச்சிங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் கண்டினியூவாக தூங்குவாங்க ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இன்ஃபர்மேஷனாக இந்த வ்ளாக் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இஷாம் வ்ளாக் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப